గోపాలకృష్ణ కళానిధి గారు సీనియర్ అడ్వకేట్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం సార్ ఏ కండిషన్స్ తో ఆర్ ఏ గ్రౌండ్స్ లో ఆయనకి బెయిల్ మంజూరు అయింది సార్ ఇప్పుడు బెయిల్ మంజూరు చేయటం అనేది అది నాచురల్ ఫినామినా ఒకసారి ఒక మనిషిని వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత తొంభై రోజులకైతే స్టాట్యూటరీ అంటే చట్టంలోనే బెయిల్ గ్రాంట్ చేయాలని ఉంది ఈయన యాభై ఆరు రోజులు ఉన్నాడు ఈ యాభై ఆరు రోజుల్లో పోలీసులు ఛార్జ్ షీట్ వేసి ఉంటారు ఛార్జ్ షీట్ వేయటం అనేది ప్రధాన గ్రౌండ్ ఒకసారి ఛార్జ్ షీట్ వేసిన తర్వాత ఈ డిఫెన్స్ లాయర్స్ ఆ గ్రౌండ్ తీసుకొని హైకోర్టులో వాదిస్తారు ఆల్రెడీ ఛార్జ్ షీటే ఫైల్ చేసేసారు కాబట్టి ఇంకా మా క్లయింట్ని విచారించడానికి ఏమీ లేదు బెయిల్ గ్రాంట్ చేయమని అంటారు అప్పుడు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ది కోర్టు అడుగుతుంది ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారేమో కనుక్కోండి అని కోర్టుకి ఆ డిఎస్పీ గారు కూడా వస్తారు సిఐడి డిఎస్పి ఆ ఛార్జ్ షీట్ వేసేసాం సార్ అంటారు అంతే దట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ ఆ గ్రౌండ్ కింద చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బెయిల్ వచ్చింది అట్లా సార్ ఎస్ సార్ అయితే ఈ కేసులో ఎవరైతే సిఐడి తరఫున ఏఏజీ పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదనలు ఏమని వినిపించారు సార్ పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదించింది ఏంటంటే ఈయన మొత్తం ఇంత ముందు నాకు నా ఈ కంప్లీట్ వీడియోలు ఉన్నాయి ఇంత ముందు చెప్పినవి ఈయన ఏం చేశాడంటే రెండు వేల పదిహేనులో ఒక ఈ ఏపీ తెలంగాణ స్టే మన ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే ఒక కార్పొరేషన్ని ముందు స్థాపించారు తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో దీనికి ఒక జీవో ఇచ్చారు ఆ జీవో నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆ జీవో నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్లో బడ్జెట్ రిలీజ్ చేశారు బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసి మొత్తము నాలుగు వందల ఎనభై ఒక కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ రిలీజ్ చేశారు దేనికోసరం అంటే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి కావలసినటువంటి ఏవేవైతే కంపెనీలు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తాయో వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరూ సాఫ్ట్వేర్ అమ్ముతారు ఏపీ మన ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి ఆ సాఫ్ట్వేర్ అమ్మినందుకు వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇవ్వాలి అందుకని చెప్పి ఈ డబ్బులు డ్రా చేయడానికి జీవో పాస్ చేశారు జీవో పాస్ చేసిన తర్వాత ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేశారు డ్రాఫ్ట్ అగ్రిమెంట్ ట్రై పార్ట్ రైట్ అగ్రిమెంట్ ఆ ట్రై పార్ట్ రైట్ అగ్రిమెంట్ ఆ రెండు కంపెనీలు ప్లస్ గవర్నమెంట్ అంటే ఈ కార్పొరేషన్ ఈ మూడు కా మూడింటి మధ్యన కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది అది ఓన్లీ డ్రాఫ్ట్ ఈ డ్రాఫ్ట్ని వాళ్ళ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి చూపించారు ఈ రకంగా డ్రాఫ్ట్ ఉంటుంది దీంట్ లోపల నైంటీ పర్సెంట్ ఏమో కంపెనీలు పే చేసుకుంటాయి ఒక్క టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళని నమ్మించారు నమ్మించిన తర్వాత వాళ్ళు సరే అన్నారు సరే నెక్స్ట్ డే ఏం చేశాడు ఫైనల్ ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ మీద సంతకాలు పెట్టిచ్చేసుకున్నాడు సంతకాలు పెట్టిచ్చేయడం తరువాయి వెంటనే ఈ మెయిన్ రెండు కంపెనీలకి డబ్బులు కొట్టేశాడు మూడు వందల ఎనభై ఒక కోట్ల రూపాయల డబ్బులు కొట్టాడు అంటే యాభై ఒక్క కోట్లు మాత్రం ఈ నైంటీ పర్సెంట్వి నైంటీ పర్సెంట్కి ఎంత డబ్బులు వస్తాయో వాటిని ఆపేసి మిగతా డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే దాన్ని దానికి ఒక ఆడిటింగ్ లేదు ఒక వ్యవహారం లేదు ఒక లెక్క లేదు పత్రం లేదు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆడిట్ తోటి అంటే ఏజీస్ ఆడిట్ అకౌంటెంట్ జనరల్ అని మనకి గవర్నమెంట్లో ఆడిటింగ్ జరుగుతుంది వాళ్ళతోటి ఆడిట్ చేయించారు ఆడిట్ చేస్తే ఇది నిజమే ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అని చెప్పడం జరిగింది దాని విషయం లోపల ఫస్ట్ రెండు వేల పదిహేడులో ఒక రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్రైమ్ జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్రైమ్ జరిగింది కాబట్టి ఆ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే అమెండ్మెంట్ కూడా వచ్చింది 
సెవెంటీన్ ఏ అమెండ్మెంట్ కూడా వచ్చింది సెవెంటీన్ ఏ అమెండ్మెంట్ రావటం అది పదిహేడో మరి పద్దెనిమిదో నాకు ఇప్పుడు గుర్తైతే లేదు కానీ కేసు అయితే బుక్ అయింది ఆ కేసు లోపల మొత్తం దాదాపుగా దగ్గర దగ్గర ఇరవై రెండు మంది ఎక్కీజ్డ్ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు పేరు మాత్రం లేదు అందులో నేను మరి పరిస్థితుల్లో మిగతా వాళ్ళందరూ కోర్టులకు పరిగెత్తారు కొంతమంది యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు కొంతమంది రెగ్యులర్ బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు జైళ్ళకి వెళ్ళి ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది అమెండ్మెంట్ చూపించి ఈ సెవెంటీన్ ఈ అనే సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ లోపల ఏదైనా ఎంక్వైరీ చేయాలన్నా ఏదైనా ఇంక్వైరీ చేయాలన్నా లేదా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలన్నా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక వ్యక్తిని ఏ కారణం లేకుండా కూడా అంటే ప్రభుత్వోద్యోగిని అది సారీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు అని ఆ చట్టంలో ఉంది కాబట్టి ఆ గ్రౌండ్ కింద చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్ట్ చేశారు అప్పుడు ఆ రోజున నైన్త్ ఎయిత్ నైన్త్ నాడు అరెస్ట్ చేశారు ఆయన అరెస్ట్ తీసుకెళ్లి రిమాండ్ చేశారు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఆయన అనేక సార్లు ఈ కాస్ట్ పిటిషన్ వేయటం ఆయన వేలు వేసుకోలే అప్పుడు ఓన్లీ కాస్ట్ పిటిషన్ వేసుకోవడం హైకోర్టులో హైకోర్టులో డిస్మిస్ అయితే సుప్రీం కోర్టు పోవడం ఇట్లా ఆ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ అవడానికి ఒక యాభై ఆరు రోజులు అయింది చిట్ట చివరికి ఆయనకి టెంపరీ బెయిల్ ఇచ్చారు టెంపరీ బెయిల్ ఇచ్చి మీరు ఇరవై ఎనిమిది లోపల మీరు రెగ్యులర్గా బెయిల్ తెచ్చుకోండి లేకపోతే కనుక మీరు సరెండర్ అయి కాల్ చేయలికి అని ఒక డైరెక్షన్ వచ్చింది సరే వాళ్ళు ఆ రెగ్యులర్ బెయిల్ కోసం ట్రై చేశారు ఆ మామూలుగా రెగ్యులర్ బెయిల్ ఎప్పుడో వేసి పెట్టారు హైకోర్టులో అది బెంచ్ మీదకి వచ్చింది ఇవాళ ఎస్ సార్ ఈ రెగ్యులర్ బెయిల్ రావడానికి సార్ ఇద్దరు లాయర్స్ ఎట్లాంటి వాదనలు జరిగాయి సార్ ఒకటే వాదన జరుగుతుంది ఇంకేం జరగవు ఒకటి గ్రౌండ్ యాభై ఆరు రోజులు ఆల్రెడీ జైల్లో ఉన్నాడు సెకండ్ గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ ఈయన ఏజ్ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ సీనియర్ సీట్ తను మూడో గ్రౌండ్ చార్ట్ షీట్ ఫైల్ చేసారు కాబట్టి ఈయనకి బెయిల్ ఇవ్వచ్చు నాలుగో గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ ఇంటర్నిమ్ బెయిల్ గ్రాంట్ అయిపోయింది ఇంటర్నిమ్ బెయిల్ గ్రాంట్ అయింది బయట ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు చేస్తాడని ఆస్కారం కూడా లేదు చేసేవాడు అంటే ఈ మధ్య రోజుల్లో ఎప్పుడో చేసేసి ఉండేవాడు ఎవరినైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి సాక్ష్యాలు లోబరుచుకోవటం కానీ సాక్ష్యాలు తారుమారు చేయడం కానీ జరగడానికి ఆస్కారం ఇప్పుడైతే లేదు ఈ నాలుగు పాయింట్ల ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ నాలుగు పాయింట్లు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి ఉంటాడు వాళ్ళు అడ్వకేట్లు ఆటోమేటిక్ గా బెయిల్ గ్రాంట్ అయ్యి ఓకే సార్ సార్ అప్పుడు కండిషనల్ బెయిల్ ఇచ్చారు అంటే ఎవరిని కలవకూడదు ఇట్లా కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు సార్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ బెయిల్ అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈ కెన్ డూ కామన్ లియా అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ బెయిల్ ఎంత నార్మల్ అని చెప్పానో నార్మల్ ఫినామినా ఈ కండిషన్స్ కూడా నార్మల్ ఫినామినానే అందరికి ఇచ్చిన కండిషన్ వీళ్ళకి ఇస్తారు ఈయన కూడా అవే ఇస్తారు కండిషన్స్ ఓకే ఏపీసీఐడి ఇప్పుడు అంటే హైకోర్టులో రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు అయింది కాబట్టి సుప్రీం కి వెళ్దామన్న ఆలోచన చేస్తున్నట్టుగా కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి సార్ ఒకవేళ సుప్రీం కి వెళ్తే సార్ కోర్టు పోతారు వాళ్ళు కోర్టు పోయి బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేయమని అడుగుతారు కానీ బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్ కి ఒక గ్రౌండ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఏంటంటే చేసిన నేరమే మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ఆ అఫెన్స్ రిపీట్ అయితేనే అది ప్రూవ్ చేస్తేనే బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవుతారు లేకపోతే బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవుతారు ఇక వీళ్ళు క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే వేసుకోవచ్చు దానికో నంబర్ వస్తుంది మళ్ళా సుప్రీం కోర్టులో పదిహేను ఇరవై రోజులు వాదనలు నడుస్తాయి అన్ని అయితే కానీ ఆ పిటిషన్ కొట్టేస్తారు సిఐడిది దానికి గ్రౌండ్ ఏంటంటే బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అయితే ఇచ్చిన కండిషన్స్ వైలేట్ చేయాలి బెయిల్ కండిషన్స్ లేదా చేసిన నేరం మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి అట్లా చేస్తే ఆ గ్రౌండ్ కింద బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవుతారు ఏపీసీఐడి ఆల్రెడీ బాధిస్తోంది కదా సార్ రాజకీయ సమావేశాలు నిర్వహించద్దు ర్యాలీలు నిర్వహించద్దు అన్నా కూడా ఆయన చేశారు ఉల్లంఘించారు అనేది కూడా చెప్తూ వస్తున్నారు సార్ అదే వీడియోలు తీస్తారు ఆ వీడియోలు తీసి సీడీల్లోకి వేసి ఆ కాపీలు చంద్రబాబు నాయుడికి ఇచ్చి లేకపోతే వీళ్ళ లాయర్లకి ఇచ్చి సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ వేస్తారు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ బెయిల్ చేయడం అక్కడ సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసినా చేయకపోయినా వీళ్ళకి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇస్తారు చాలా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇస్తుంది సుప్రీం కోర్టు 
ఈసారి కనుక ఎక్కడ ఒక్క నోట్లోంచి ఒక మాట వస్తే కూడా మళ్ళా తీసుకొచ్చి లోపల వేస్తుంది ఇంకా బెయిల్ ఇయ్యాలి ఇంకా ట్రయల్ అయ్యేదాకా విచారణ పూర్తి అయ్యేదాకా అక్కడే ఉండాలి మేడం జైల్లోనే అనేటువంటి అవకాశం ఉంది అచ్చా సార్ ఈ బెయిల్ మంజూరు చేసినప్పుడు జనరల్లీ సార్ ఒక పది కండిషన్స్ తో బెయిల్ ఇచ్చారు అనుకోండి సార్ అందులో ఎన్ని ఉల్లంఘిస్తే ఇట్లా మళ్ళీ బెయిల్ రాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్ ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే అవునా సార్ ఒక్కటి ఉల్లంఘించిన రాదు ఓకే ప్రతిది కండిషన్ కోర్టు పెట్టింది అది సో కోర్టు ఉత్తర్వులు అని ఉల్లంఘించినట్లే ఒకరోజు ఉల్లంఘించిన రాదు అది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు దాని కింద ఇచ్చిన బెయిల్ ని క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది అచ్చా సార్ లాస్ట్ లో ఈ కేసు లో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఏం జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసేసారు కాబట్టి నేను చేసేసారు అంటున్నా అది చేసి ఉంటేనే బెయిల్ వచ్చింది అంతకంటే ఏం లే చేసారు కాబట్టి ఒక ఆరు నెలల్లో దీని మీద విచారణ స్టార్ట్ అవుతుంది విచారణ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చంద్రబాబుకి సంబంధం వస్తాయి ఇంటికి సమన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన సిఐడి కోర్టుకి రావాలి అట్లాగే ఇందులో ఉన్న సాక్ష్యాలు ఎవరైతే ఉన్నారో సాక్షులు వాళ్ళందరికీ కూడా నోట్ నోటీసులు పోతాయి వాళ్ళు కోర్టుకి రావాలి ఒక్కొక్కడు బోనెక్కుతాడు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటరు తన సాక్షుల్ని వాళ్ళందరినీ ఏమంటారంటే ముందు పోలీస్ విట్నెస్లు అంటే వాళ్ళ లిస్ట్ విట్నెస్లు అంటారు ఎల్డబ్ల్యూ ఈ ఎల్డబ్ల్యూ వన్ టూ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు అంతమంది విట్నెస్ వీళ్ళు తెస్తారు ఎల్ టూ ఎల్ వన్ టూ ఎల్ హండ్రెడ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొస్తారు ఎవడో ఒక లేడీ ఎక్కడ ఊరికి పోయి దొరకట్లేదు అనుకోండి ఎల్డబ్ల్యూ టూని ముందు బోన్ ఎక్కిస్తారు లిస్ట్ విట్నెస్ ని వాడిని కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పాలి కాబట్టి వాడిని పీడబ్ల్యూ వన్ చేస్తారు వాడిని వాడు ప్రాసిక్యూషన్ విట్నెస్ అనమాట అంటే అప్పటి నుంచి ఈ విట్నెస్ అందరూ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సై సైడ్కి వచ్చేస్తారు పోలీస్ సైడ్ నుంచి మారిపోయి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సైడ్కి వచ్చేస్తారు కాబట్టి పీడబ్ల్యూ వన్ ఈ పీడబ్ల్యూ వన్ నుంచి పీడబ్ల్యూ నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ వాళ్ళందరూ సాక్ష్యాలు చెప్తారు ఒకడు సాక్ష్యం అని చెప్తాడు వాడిని మళ్ళీ వెంటనే డిఫెన్స్ వాళ్ళు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ సాక్షి అని చెప్పడం క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఈ ప్రాసెస్ కంటే ముందు చంద్రబాబు నాయుడు కోర్టుకు పిలిచి ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఆయనకు ఒక షీట్ ఇస్తారు ఒక షీట్ నిండా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు నీ పేరు తండ్రి పేరు ఏజ్ అడ్రస్ అంతా చెప్పించిన తర్వాత నీ మీద ఈ అభియోగాలు ఉన్నాయి ఏమంటావు నిజమా అబద్ధమా ఇలాగ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక డెబ్బై ఎనభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి అవన్నీ కోర్టు ప్రిపేర్ చేస్తారు వాటికి ఆయన ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే ఎస్ఆర్ నోలో టిక్కులు పెట్టేయాలి దీన్ని ఎగ్జామినేషన్ అంటారు దీన్ని టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు సిఆర్పీసీలో టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అదే కనుక సెషన్స్ కోర్టు స్థాయి జడ్జి కనుక ఎగ్జామిన్ చేస్తే సెషన్స్ కోర్టు జడ్జి ఎగ్జామిన్ చేస్తే అది టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది టూ ట్వంటీ ఎయిట్ కింద ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఆయన చేసిన తర్వాత అప్పుడు నెక్స్ట్ ఈయనకి కాగితాలు ఇవ్వాలి అందరికీ మొత్తం ఈ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సారీ పోలీసులు ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ చార్జ్ షీట్తో పాటు వేసారో ఆ కాపీలు చార్జ్ షీటు ఫస్ట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేసి ఉంటారు జైల్ జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు అవి ఇచ్చేసి ఉంటారు అప్పుడే ఇప్పుడు మాత్రం పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఏ ఏ కాగితాల మీద సాక్ష్యాల మీద ఆధారపడ్డాడో ఆ కాగితాలన్నీ ఒక కాపీ విట్నెస్ అందరికీ యాక్చువల్ వీళ్ళ ఎక్యూజ్లు అందరికీ ఇవ్వాలి మిగతా వాళ్ళందరూ తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక చంద్రబాబు నాయుడు అచ్చెన్ నాయుడు ఇద్దరే తీసుకోవాలనుకుంటా వీళ్ళిద్దరికి ఇచ్చేస్తారు కాగితాలు రిసీవ్డ్ అని సంతకం పెడతారు సంతకం పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు విచారణ ప్రారంభమవుతుంది అప్పుడు డిఫెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అట్లా ఇది ప్రాసెస్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక నిమిషమే దాని తర్వాత త్రీ థర్టీ ఎగ్జామినేషన్ అని ఉంటుంది ఆ త్రీ థర్టీన్ ఎగ్జామినేషన్ లో జడ్జి అడుగుతాడు నీ మీద ఇంతమంది ఇట్లా సాక్ష్యం చెప్పారు నువ్వు నేరం చేసావు అనేది ఇక్కడ ద్రోహ పడుతోంది నువ్వేమైనా చెప్పుకునేది ఉందా కోర్టుకి ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తావా లేదు నేరం ఒప్పుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోతావా అంటే లేదు సార్ నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తాను అంటాడు 
అయితే ముందు రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేయి జవాబు రైటింగ్లో ఇచ్చే ఆ రైటింగ్లో జవాబు వేయాలి దాని తర్వాత ఓరల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓరల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయిన తర్వాత ఒకరోజు తీర్పుకు పెడతారు డేట్ ఇచ్చేస్తారు తీర్పు ఫర్ జడ్జ్మెంట్ ఆ రోజు అదృష్టం అంతే ఓకే సార్ యా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే